kita. Status. Kita sudah hampir tiba di bumi. Hentikan kapal angkasa. Kapal angkasa dihentikan. Kita perlukan data awal sebelum mendarat di bumi. Hantar gelombang pengesan ke bumi. Baik, Tuan. Gelombang pengesan dilepaskan. Gelombang pengesan sudah tiba di bumi. Hmm, nampaknya bumi belum dihancurkan. Hmm, gelombang apa ni? Mengikut data, gelombang ini adalah sama dengan gelombang kaum Atata III. Heh, mesti gelombang ini datang dari pemilik asal kapal angkasa antik itu. Benar. Mengikut data, mereka masih berada di bumi. Pecah masuk ke gelombang mereka dan dapatkan maklumat terperinci. Baik, Tuan. Maklumat diterima. Adudu dari suku Sekat Adodoi telah berada di bumi bersama koncok-koncoknya. Adudu? Suku Sekat Adodoi? Kau rupanya. Tuan kenal makhluk ni? <laughs> Semestinya. Patutlah dah lama tak nampak. Kat sini rupanya kau merempat. Aku kenal sangat si Adudu ni. Dia ni pengutip sisa mineral di sektor 42 planet Atata 3. Pengutip sisa mineral? Jadi, Adudu ni merupakan golongan kelas terbawah Atata 3? Ya, kelas terbawah di sektor terbawah. Kau tahu betapa teruk keadaannya? Sila terangkan, Tuan. Sektor 42 merupakan sektor yang paling teruk selepas serangan Tranglian. Dia telah dicampakkan ke sektor itu untuk mengutip sisa-sisa mineral yang ditinggalkan. <laughs> Begitu lemah sekali. Patutlah dia tidak berjaya menakluk planet kecil ni. <laughs> Tuan, data tentang koncong-koncongnya telah diterima. Pancarkan di sini. Koncong pertama. Prototak robot tempur versi tak awal. Ma, macam mana dia boleh dapat prototak robot tempur tak awal? Mengikut data dan laporan. Pada tahun 124 XD, robot tempur pertama siap dipasang. Propi! Dan dia bertempur! Semuanya lancar sehingga... Mon Super Prop bertukar! <tuk> tembak dia! Piu, 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 piu! <tuk> tembak, tembak! <tuk> Prototak terawal tu dimusnahkan dan dicampak ke kawasan buangan. Aduh, tolong! Aduh tu yang kebetulan sedang mengutip terdengar letupan dan suara pro. Ah, buat tuduh saji elok ni! Ah, tuduh saji! <laughs> eh, apa sal kau nangis ni? Saya ni robot tempur, Encik. Bukan robot tuduh saji. Robot tempur? Aduh tu kemudian berusaha memperbaikinya. Haha, <laughs> siap! <laughs> Terima kasih, Encik Bos! Sedia bertempur! Nah, simpan ikan masih ni! Dan juga sedia menjadi tudung saji! Sejak hari-hari itu, mereka berdua tidak dapat dipisahkan. Mereka sampah! Jangan risau, Tuan. Mengikut laporan tadi, robot tempungnya telah rosak akibat termasuk air. Aku! Super Saji Pro! Sesuai sangat namanya. Pro. Problem. Dia terus sangkakan dia makhluk hidup dan mempunyai emosi. <laughs> robot tempur beremosi? Macam robot badut adalah. Memang tuan, prop ni pandai membuat lawak dan geli hati. Sesuatu masa ke ada dunia. Mana bagaya? <laughs> Sampah. Bagaimana pula dengan lagi satu koncongnya? Satu lagi komputer model. XY2000, M8000, SIY234 dan beberapa komponen dari model yang tidak dikenal pasti. Hah? Macam mana tu? Nampaknya komputer ini terdiri dari cantuman pelbagai komponen, komputer-komputer dan juga sabut kelapa. <laughs> oh, adudu. Kau pasang sendiri komputer dari barangan terbuang? Memang dasar pengutip. <laughs> Begitu hina sekali adudu ini. Tapi, apa pasal sampah macam dia ini yang dapat jiba planet yang ada tenaga ni? Bersama bola kuasa pula tu. Hubungi dia sekarang.
wujud macam tu. Eh, eh, eh. Masuk, Baba. Eh. Wah, tolonglah lelaki karau ni. <laughs> Wahai hambaku sekalian. Bagaimana persiapan rumah baruku di bumi? Eh, hey, Jojo. <laughs> Adudu. Dari suku Sakat Adodoy. Eh? Hey? I, inci bos kenal ke dia ni? Apa pasal pula aku tak kenal? Bekas rakan kelas, anak jiran sebelah, pembuli sejati aku! Hei, dialah yang menyebabkan aku diusir dari kampung aku dan kemudian dari pelada atas hatinya! <laughs> Kisah silam, tak payahlah nak ungkit! Hai, masih pakai uniform pengutip lagi? <laughs> Memang dasar pengutip. Eh, apa kau nak, ha? Macam aku kata tadi, aku nak kau siapkan makas aku di bumi. Aku dah beli tempat kau dari Bagogo. Ha? Apa? Alamak. Bukan tu je aku beli. Ha? Ke, ke kapal angkasa kita tu, Inci Bos? Aku pun tak sangka kapal angkasa kau rupanya yang aku beli. Memang menguntungkan. Bukan sahaja dapat kapal angkasa antik ni. Aku juga dapat maklumat tentang operasi kau di bumi. <laughs> Apa? Bagogo bagi tahu kau ke? Bagogo? <laughs> Dia tu mana tahu apa. Dikaburi urusan jual beli dia je. Oh, uh, 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 jadi kau dah tahu operasi uh, tangkap kami aku di bumi ni? Kau ingat aku ni pendek akal macam kau? Aku tahu operasi kau untuk dapatkan koko dan bola kuasa tu. Ha? Aduh, macam mana ni, bro? Dia dah tahu ni. Habislah dia akan rampas susu kita. Uh, 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 aku tahu Inci Bos Kita tipu dia Kata operasi kita berjalan lancar Oi Kut dia pun tutuplah mic tu dulu eh? Aku boleh uh, dengar lah Tak apa Inci Bos Kita guna bahasa isyarat Apa benda kau cuba sampaikan ni? Huh? Patutlah operasi kau di bumi ni gagal. Kau dibantu oleh badut. Bukannya robot. Huh? Buka balik. Kita kena simpan mikrofon ni. Jangan kasi dia dengar. Aduh, apa kita nak buat ni? Aku tahu, Inci Bos. Kita takutkan dia dengan maklumat Bobo Boy. Kita tunjuk dia macam mana Bobo Boy belasah kita. Tunjukkan yang kita asyik kalah je. Nampaknya, eh, kita terpaksa menipu. Kau minta, edit clean dan tunjukkan macam aku selalu dikalahkan oleh Bobo Boy. Memang Bos selalu kalah pun. Kesian. Diam. Dramatikan kekalahan aku. Ha, gunakanlah CGI ke apa. Tunjukkan pada si Jojo tu supaya dia insah. Beres, bos. Dah selesai berbincang? Kau, kau patah-patah balik. Kalau tak, kau akan dipelasa oleh manusia superhero yang bernama Bobo Boy ni. Apa pasal ada trial version lagi? Uh, tak ada duit nak beli original, bos. <laughs> Kau ingat aku takut pada Bobo Boy ni? Komputer, dapatkan maklumat terperinci tentang Bobo Boy ni. Boy! Bobo Boy telah menguasai tiga elemen. Tanah, angin dan juga peti. Setiap elemen telah sampai ke tahap kedua. Gempa, taufan dan halilintar. <laughs> Tiga elemen saja. Tahap kedua je. Bukannya potensi penuh pun. Ini pun boleh kalahkan kau. Ah, eh, dia, dia, dia menang sebab dibantu oleh kawan-kawannya. Eh, ada kawan-kawan. Papakan maklumat kawan-kawan Bobo -kawan, Boy. Bye. Itulah dia Yaya. Kekuatan 18,000 gajah dan kebolehan untuk terbang. Ya, yeah, ya, yeah. macam gajah terbang. 
Karat apa? Kuasa dia ialah manipulasi graviti Sebab tu dia boleh terbang Hei, habis tu macam mana dia boleh tumbuk kuat? Kuasa ia yang membolehkan dia mengumpulkan graviti Dan kemudian dia melepaskan dengan pantas Aduh, pedihnya Macam mana kita boleh salah maklumat ni? <laughs> Sebab kau pendek akal Ini pula Ying Kuasa manipulasi masa Manipulasi memasa? Eh, bukan lari laju ke? Patutlah kalah. Semua maklumat kau salah. Kebolehan Ying ialah membelahankan masa di sekelilingnya. Membuatkan objek lain bergerak pada kadar yang amat belahan yang sebenarnya. Dia berlari pada kelajuan normal. Hanya pada pandangan luar, dia berlari laju. Huh, nampaknya dia sendiri tak tahu kuasa sebenarnya. Dia hanya tahu memperlahankan masa sahaja. Hei, macam mana boleh salah selama ni? Ini semua korang punya pasal! Hei, macam tu lah. Bos borek, anak buah rintik. Hehehe. <laughs> Aduh. Eh? Ini siapa pula? Inilah Kopal, kuasa manipulasi molekul. Ah, ya kuasa dia tukaran bakul. Bila masa dia tukar objek jadi bakul, dia tukar jadi makanan lah. Dah lah, pendek akal. Pekak pula tu. Molekul, bukan je bakul. Kuasa Gopal membolehkan dia untuk menukar objek ke objek yang lain dengan menukar struktur molekul. Tetapi disebabkan dia asyik fikir tentang makanan secara tidak langsung, dia menukar objek-objek kepada makanan sahaja. <laughs> asyik fikir pasal makanan je. Pasukan superhero apa ni? Semuanya sampah. Ada seorang lagi bos. Ha? Huh? Ada lagi? Mengikut data terbaru, Boboiboy ada seorang kawan baru. Inilah Fang. Dia boleh memanipulasikan bayang-bayang Berapa bentuk bayang yang dia boleh bentuk? Lima Harimau bayang Jari bayang Tikus bayang Helam bayang Dan naga bayang Lima saja. Heh Nampaknya Kuasa dari bola kuasa ni digunakan oleh budak-budak mentah saja. Itu pun kau tak boleh kalahkan lah Dudu Hei 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 Kau memandang rendah pada diorang Heh Kau tahu tak? Bola kuasa Ochobot tu merupakan antara bola kuasa yang terkuat pernah dijumpai. Hei, jadi? Jadi, potensi kuasa yang dikeluarkan mestilah hebat-hebat. Bukan macam yang digunakan oleh budak-budak mentah tu. Hei, tak lawan lagi, bolehlah cakap. Entah, sekali boboiboy belasa kau baru kau tahu. Heh, belasa aku? Kau ingat aku macam kau ke? Aku datang bersedia. Komputer, aktifkan robot tempur. Baik, bos. 